আসন্ন স্কুল সার্ভিস কমিশনের এস এল এস টি টু এর নাইন টেন স্ট্যান্ডার্ডে যারা ম্যাথামেটিক্স সাবজেক্টে অ্যাপিয়ার করতে চলেছ তাদের জন্য এই ভিডিওটা খুব ইউজফুল তোমাদের আজকে আমি নাইন টেন স্ট্যান্ডার্ডের ম্যাথামেটিক্সের সিলেবাস সম্পর্কে একটু বলবো প্রথম কথা হচ্ছে যে এই সিলেবাসটা দু সালে যে এস হয়েছিল তার সিলেবাসটাই আমি তোমাদের সামনে তুলে ধরছি এবং আশা করা হচ্ছে এই সিলেবাসটাই এবারেও থাকবে তবে কোশ্চেনের প্যাটার্ন একটু চেঞ্জ হবে এবং সেটা খুব শীঘ্রই মধ্যেই যে নোটিফিকেশান আসবে সেই নোটিফিকেশানের মধ্যে তোমরা জানতে পারবে তাহলে চলো তোমরা তোমাদের সাথে একটু ডিসকাস করা যাক যে সিলেবাসটা কীরকম আছে ম্যাথামেটিক্সে দেখো নাইন টেনের জন্য গ্র্যাজুয়েশনের যে সিলেবাস আমরা পড়ে এসেছি ম্যাথামেটিক্সের সেটাই মোটামুটি ফলো করা হয় এবং সেখান থেকে কোন কোন টপিকগুলো তোমাদের আছে সেগুলো একটু দেখে নিতে হবে এখন একটা ঘটনা হচ্ছে যে ইলেভেন টুয়েলভের সিলেবাসটা একটু লেংথ দিয়ে আছে একটু আর একটু হায়ার লেভেলের সিলেবাসটা দেওয়া আছে কিন্তু নাইন টেনের ক্ষেত্রে কিছু কিছু টপিক এখানে এক্সক্লুড করা আছে তো দেখো প্রথমেই দেওয়া আছে ক্লাসিক্যাল অ্যালজেব্রা ক্লাসিক্যাল অ্যালজেব্রার মধ্যে দেখো তোমাদের থাকছে কমপ্লেক্স নাম্বার থাকবে পলিনোমিয়াল থাকবে সিনথেটিক ডিভিশন থাকছে পলি রিমেন্ডার থিওরাম ফান্ডামেন্টাল থিওরাম অফ ক্লাসিক্যাল অ্যালজেব্রা মানে সোজা কথা হচ্ছে থিওরি অফ ইকুয়েশনসের পার্টগুলো থাকবে ডেকাটেজ রুল অফ সায়েন্স কার্ডান্স মেথড ফেরারিজ মেথড এই ধরনের মেথডগুলো সম্পর্কে তোমাদের আলোচনা করার কথা বলা আছে তারপরে দেখো ডিটারমিনেন্টস আপ টু দি থার্ড অর্ডার তারপরে এখানে ডিটারমিনেন্ট থাকবে ঠিক আছে ডিটারমিনেন্টের পরে দেখো থাকছে তোমাদের তোমাদের ক্র্যামার্স রুল থাকছে ক্র্যামার্স রুলের পরে দেখো এখানে ওই ম্যাট্রিক্সের র্যাঙ্ক বের করা নন সিঙ্গুলার ম্যাট্রিক্স এই ধরনের যে কনসেপ্টগুলো আছে সেই কনসেপ্টগুলোর কথা এখানে বলে দেওয়া আছে তারপরে চলে আসছি আমরা মডার্ন অ্যালজেব্রাতে মডার্ন অ্যালজেব্রাতে তোমাদের সেট রিলেশনস এবং ম্যাপিং এই জায়গাগুলো একটু ডিসকাস করার কথা বলা আছে তারপরে থাকছে গ্রুপ থিওরি তারপরে থাকবে রিং এবং একদম শেষে থাকছে দেখো মডার্ন অ্যালজেব্রার মধ্যে ভেক্টার স্পেস ওভার এ ফিল্ড তারপরে তোমাদের থাকছে দেখো রিয়েল কোয়ার্ডেটিক ফর্ম থাকবে ক্যারেক্টারিস্টিক ইকুয়েশন অফ এ স্কোয়ার ম্যাট্রিক্স এই ধরনের পার্টগুলো মানে খুব বেসিক পার্টটা অ্যালজেব্রাতে দেখো এখানে কিন্তু খুব নাইন টেনের সিলেবাসে খুব একটা মানে জটিল পার্টগুলোকে কিন্তু দেওয়া হয়নি খুব বেসিক পার্টগুলোকে এখানে রাখা আছে তারপরে দেখো জিওমেট্রি যেটা জিওমেট্রির মধ্যে থাকছে দেখো অ্যানালিটিক্যাল জিওমেট্রি অফ টু ডাইমেনশনস থাকছে তার মধ্যে দেখো অর্থোকোনাল ট্রান্সফরমেশন জেনারেল ইকুয়েশন অফ সেকেন্ড ডিগ্রি পেয়ার অফ স্ট্রেট লাইনস এইগুলোর একদম বেসিক্সগুলো থাকছে ইকুয়েশন অফ এ পেয়ার অফ ট্যানজেন্টস ফ্রম এন এক্সটার্নাল পয়েন্ট তারপরে পোলার ইকুয়েশনস এই জায়গাগুলো থাকছে অ্যানালিটিক্যাল জিওমেট্রি অফ থ্রি ডাইমেনশনসে দেখো তোমাদের থাকছে মানে স্ট্রেট লাইন থাকবে প্লেন থাকবে ঠিক আছে এই জায়গাগুলো এবং প্রোজেকশন কাকে বলে ডিরেকশন কোসাইন্স কি ডিরেকশন রেশিওস কি ডাইরেক্টেড অ্যাঙ্গেলস কি এই বেসিক পার্টগুলো থাকছে অর্থাৎ এদিকে দেখো সার্কেলস ফিয়ার এই জায়গাগুলো তোমাদের থাকছে না ঠিক আছে তো তারপরে দেখো ডিফারেন্ট ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন এটা ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনের মধ্যে দেখো তোমাদের থাকছে মানে এখানে ডিফারেন্ট ক্যা ডিফারেন্সিয়াল ক্যালকুলাস হবে ইনফ্যাক্ট এটা ডিফারেন্সিয়াল ক্যালকুলাসের মধ্যে তোমাদের থাকছে দেখো সিকুয়েন্স ইনফাইনাইট সিরিজ রিয়েল নাম্বার সিস্টেম রিয়েল ভ্যালুড ফাংশানস এবং তার দেখো লিমিট কন্টিনিউটি ডেরিভেটিভ তারপরে দেখো থাকছে স্টেটমেন্ট অফ রোলস থিওরাম মানে এক্সপানশন অফ ফাংশানস এল হসপিটালস রুল তারপরে ফাংশন অফ টু ভেরিয়েবলস ফাংশন অফ টু ভেরিয়েবলসের মধ্যে দেখো সোয়ার্স থিওরাম থাকতে পারে তোমাদের হোমোজেনাস ফাংশন অয়লার্স থিওরাম ম্যাক্সিমাম মিনিমা থাকতে পারে অ্যাপ্লিকেশনস অফ ডিফারেন্সিয়াল ক্যালকুলাসের মধ্যে ট্যানজেন্ট নর্মাল এনভেলপ এইগুলো ডিসকাস করার কথা বলা আছে তারপরে চলে আসছি ইন্টিগ্রাল ক্যালকুলাস ইন্টিগ্রাল ক্যালকুলাসে কিছু দেখো স্পেসিফিক টাইপের ইন্টিগ্রেশনের কথা বলা আছে এই ইন্টিগ্রেশনগুলো তোমাদের একটু জানতে হবে তারপরে রেকটিফিকেশান কোয়াড্রেচার ভলিউম অ্যান্ড সারফেস ইন্টিগ্রাল এই জায়গাগুলোর কথা বলা আছে রিডাকশান ফর্মুলা ঠিক আছে আর ইন্টিগ্রাল ক্যালকুলাসের মধ্যে আর কি থাকছে এখানে এই জায়গাটাতে একটু দেখো তোমরা একটু দেখে নাও এটা ইন্টিগ্রাল ক্যালকুলাস লেখা আছে কিন্তু এটা আসলে কিন্তু ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনের কথা বলা আছে ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনের মধ্যে অর্ডার অ্যান্ড ডিগ্রি অফ ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনস থাকছে সেপারেশন অফ ভেরিয়েবলস মেথড হোমোজেনাস ইকুয়েশনস অয়লার্স ইকুয়েশন ক্লাইরোজ ইকুয়েশন বার্নোলিজ ইকুয়েশন সেকেন্ড অর্ডার লিনিয়ার ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনের মধ্যে সিএফপিআই এই পার্টটা থাকবে তারপরে দেখো ভেক্টার অ্যালজেব্রা থাকছে ভেক্টার অ্যানালাইসিস এখানে মেনশন করা নেই ভেক্টার অ্যালজেব্রার মধ্যে স্কেলার প্রোডাক্ট ভেক্টার প্রোডাক্ট স্কেলার ট্রিপল প্রোডাক্ট কোলিনিয়ারি কোলিনিয়ারিটির কনসেপ্ট কো প্লেনারিটির কনসেপ্ট এই জায়গাগুলোর কথা বলা আছে অ্যানালাইটিক্যাল ডিনামিক্সের মধ্যে দেখো তোমাদের থাকছে ভেলোসিটি অ্যাক্সিলারেশন অফ এ পার
কনভেক্স সেট হাইপার প্লেন এক্সট্রিম পয়েন্টস কনভেক্স পলিহেড্রন তারপরে তোমাদের ফিজিবল সলিউশন কাকে বলে বেসিক ফিজিবল সলিউশন কাকে বলে ডিজেনারেসি কি এই ধরনের কনসেপ্টগুলো তারপরে তোমাদের আসছে সিম্প্লেক্স মেথড ডুয়ালিটি থিওরি তারপরে তোমাদের এখানে দেখো ডুয়াল প্রবলেমস যেগুলো আছে মানে ডুয়ালিটি থিওরির মধ্যেই থাকছে ট্রান্সপোর্টেশন অ্যান্ড অ্যাসাইনমেন্ট প্রবলেমস এইগুলোর কথা বলা আছে ঠিক আছে বিগ এম মেথড দেখো দেওয়া আছে তো এই ধরনের যে বেসিক যে মেথডসগুলো আছে সেইগুলো ডিসকাস করতে হবে নিউমেরিক্যাল মেথডসের মধ্যে থাকছে দেখো অ্যাপ্রক্সিমেশন থাকবে এরর্স থাকবে তারপরে ডিফারেন্সিয়াল অপারেটার তারপরে তোমার শিফট অপারেটার ঠিক আছে তো ফরওয়ার্ড ডিফারেন্স ব্যাকওয়ার্ড ডিফারেন্স ইন্টারপোলেশন ঠিক আছে তো এই জায়গাগুলো নিউমেরিক্যাল ইন্টিগ্রেশন থাকছে সলিউশনস অফ ইকুয়েশনস বাইসেকশন মেথড এই মেথডগুলো সম্পর্কে তোমাদের একটু আইডিয়া রাখতে হবে এবং স্পেশালি তোমাদের ওই ট্রাপিজয়ডাল রুল সিমসনস ওয়ান থার্ড রুল এই জায়গাগুলো জানতে হবে আর প্রোবাবিলিটি থিওরি অ্যান্ড স্ট্যাটিস্টিক্স যেটা দেখতে পাচ্ছ সেখান থেকে তোমাদের দেখো ভেরিয়েবল স্ট্যাটিস্টিক্স পপুলেশন স্যাম্পল মেজার অফ সেন্ট্রাল টেন্ডেন্সি মানে অ্যারিথমেটিক মিন মেডিয়ান মোড এগুলো বের করা মেজার অফ ডিসপার্সনের মধ্যে স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন ভেরিয়েন্স এইসব বের করা এলিমেন্টস অফ প্রোবাবিলিটি থিওরির মধ্যে দেখো তোমার থাকছে স্যাম্পল স্পেস ইভেন্ট তারপরে র্যান্ডাম ভেরিয়েবল ক্লাসিফিকেশন অফ প্রোবাবিলিটি টোটাল প্রোবাবিলিটি কম্পাউন্ড প্রোবাবিলিটি কন্ডিশনাল প্রোবাবিলিটি বেস থিওরাম তো এই ধরনের টপিকগুলো ডিসকাস করার কথা বলা আছে নাইন টেনে বেসিক্যালি আগে যেটা আমাদের মানে জেনারিক ইলেকটিভ বা পাস কোর্সের যে সিলেবাসটা আগে ফলো করা হতো সেই পাস কোর্সের স্ট্যান্ডার্ড সিলেবাসটাই মোটামুটি নাইন টেন স্ট্যান্ডার্ডে তুলে দেওয়া হয়েছে এবং এই সিলেবাসটা তোমরা যদি একটু ভালোভাবে প্র্যাকটিস করো প্রত্যেকেই মোটামুটি জানো যে এই বছর থেকে প্রিলিমিনারি টেস্ট এবং মেন্স দুটো পরীক্ষা হবে এবং সেখানকার সিলেবাস অনুযায়ী তোমরা যদি থরলি একটা তোমরা প্রিপারেশান নিতে থাকো তাহলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে তোমাদের সাফল্য আসবে তো এই বলে আজকের ভিডিও শেষ করছি পরবর্তী এস এল এসটি নিয়ে আরও অনেক ভিডিও আসবে তোমরা সাথে থেকো এবং পারলে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে রেখো